നമ്മൾ ഇന്ന് ഒരു ഒരു കംപ്ലീറ്റ് വീക്ക് അല്ലെ ഇൻവോയ്സസ് ലൈവായിട്ട് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പം ഇൻവോയ്സസ് വരുന്നത് രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഒന്ന് നമുക്ക് ഫിസിക്കൽ ഇൻവോയ്സസ് വരും അത് നമ്മൾ സ്കാൻ ചെയ്യും പിന്നെയുള്ളത് ഇമെയിലിൽ നിന്നുള്ള ഇൻവോയ്സസ് ആണ് അത് നമ്മൾ ഓരോ ഇമെയിലിൽ നിന്ന് പോയിട്ട് മൊബൈലേക്ക് ഇടും ഇപ്പം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻവോയ്സസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക അതായത് ഈ ആഴ്ചത്തെ എല്ലാ ഇൻവോയ്സസും ഫിസിക്കൽ ഇൻവോയ്സസ് എല്ലാം ഞാൻ ഇവിടെ സ്കാൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഓരോ ഇൻവോയ്സസ് ആണ് ഈ ആഴ്ച വന്നിരിക്കുന്ന പേപ്പർ ഇൻവോയ്സ് ആണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു വെജിറ്റബിളിൻ്റെ ഇൻവോയ്സ് ആണ് മൂന്ന് പേജുണ്ട് ഇതടുത്തത് ഒരു മൊറോബ്ര എക്സിൻ്റെ ഇൻവോയ്സ് ആണ് എയ്റ്റി ഡോളർ അങ്ങനെ ഓരോ എല്ലാ ഇൻവോയ്സസും സ്കാൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻഡിവിജ്വലി എൻ്റർ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും മയോബിന് ഒരു ഇ സി വേ ഉണ്ട് മയോബിൽ അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ സ്ക്രീൻ ഒരു ഷോർട്ട് സ്മോൾ സ്ക്രീൻ ആക്കി ഇവിടെ റീസ്റ്റോർ ബട്ടൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ചെറിയ സ്ക്രീൻ ആയിട്ട് മാറും അതുപോലെ മയോബിൻ്റെ ഇവിടെ ചെയ്ത് ഇത് രണ്ട് സ്ക്രീൻ അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റീസ്റ്റോർ ബട്ടണെ പ്രസ് ചെയ്ത് അപ്പോൾ ഇത് ചെറിയ സ്ക്രീനായി അപ്പോൾ എനിക്ക് രണ്ട് വിൻഡോയും കാണാൻ പറ്റും പർച്ചേസസിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ മുമ്പ് പറയാതിരുന്ന ഒരു സ്ക്രീൻ ഉണ്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞാൻ കാണിച്ചത് പർച്ചേസസിൽ പോകുന്നു ഡയറക്റ്റ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു അതിന് വേറെ രീതി നമുക്ക് വേറെ രീതി ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇൻ ട്രേ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ട്രേയിലേക്ക് ഇൻവോയ്സസ് എല്ലാം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പർച്ചേസ് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ കാണിച്ചത് ഇപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ മൈ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഇത് വന്നു കൺട്രോളെ പ്രസ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഇതെല്ലാം സെലക്റ്റ് ആയി ഓൾ ദ ഇൻവോയ്സ് സെലക്റ്റഡ് ആണ് എന്നിട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഡ്രാഗ് ചെയ്യുന്നു ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്നു സോ ഇപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഇൻവോയ്സസും ഞാൻ സ്കാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ കറണ്ട് വീക്കിൽ എല്ലാ ഇൻവോയ്സസും ഇതിനകത്ത് വരും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഇൻവോയ്സസ് പോലും ഇതിൽ എൻ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പർച്ചേസസിൽ പോയിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ആഴ്ചത്തെ അതായത് ഇരുപതാം തീയതി തൊട്ട് ഇരുപത്തിയഞ്ച് വരെ ഇവിടെ ഒരു ഇൻവോയ്സസ് പോലും ഇല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇതുവരെ ഇൻവോയ്സസ് ഒന്നും എൻ്റർ ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ വൺസ് എ വീക്ക് ആണ് നോർമലി ഇൻവോയ്സസ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എല്ലാം ട്രേയിലേക്ക് എടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ട്രേയിലേക്ക് ഓരോന്നോരുന്ന് വരുന്നുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ സ്കാൻ ചെയ്ത ഇൻവോയ്സസ് ആണ് ട്രേയിലേക്ക് എടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചില ഇൻവോയ്സസ് ഇമെയിലാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഇതെല്ലാം ഇത് ജസ്റ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ഇത് വരുന്നത് വരെ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആകുന്നത് വരെ അപ്പം ഇതെല്ലാം ഇപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഇതെല്ലാം ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇമെയിൽ ഇതിങ്ങോട്ട് ഈ സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കുന്നു ഇമെയിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ ഇത് റീസ്റ്റോർ ബട്ടണിലേക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഈ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചത്തെ മൊത്തം ഇൻ ഓരോരോ ഇമെയിൽ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു സാധാരണ ഞാനൊരു കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ടാഗ് ഇവിടെ വെക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മൾ ഈ ആഴ്ച വരെ ഉള്ളത് കംപ്ലീറ്റ് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതുവരെ ഞാൻ ഈ ഇൻവോയ്സസ് എല്ലാം ഈ ഇമെയിൽ എല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്തു എല്ലാം സോർട്ട് ഔട്ട് ചെയ്തതാണ് അപ്പം ഇത് ഒരു പരസ്യമാണ് ഇതൊരു പരസ്യമാണ് ഇതൊരു വെബ് ഇമെയിൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ഇൻവോയ്സ് അല്ല നമ്മളിപ്പോൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് അത്രയ്ക്ക് ഇൻവോയ്സസ് ഇതിനകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഇൻവോയ്സസ് എല്ലാം ഇതിലേക്ക് ഇടുന്നു ഇത് ഇൻവോയ്സസ് അല്ല സ്ട്രീറ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറിൻ്റെ സ്ട്രീറ്റിൽ ഇതൊരു ഇൻവോയ്സ് ആണ് നമുക്ക് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ഇൻവോയ്സ് ടു സെവൻറ്റി ഫോർ നമ്മളിത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ട്രാക് ചെയ്യുന്നു നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇത് ഇൻവോയ്സ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ലെക്റ്റ് ആസ് ചെയ്യാം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നു അതായത് നമ്മൾ ഓരോ മെയിൽ വായിക്കുമ്പം നമുക്കത് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ കുറച്ച് സമയം എടുക്കുമെങ്കിലും ഓരോരോ മെയിൽ ഇതെന്താണ് ഇൻവോയ്സ് സംശയം ഒന്ന്
ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്നു നെക്സ്റ്റ് വൺ അല്ല അല്ല ന്യൂ കമൻസ് അല്ല ദ ജിപ്സ് ലാൻഡ് ഇതിന് വോയിസ് അല്ല ഇതിന് വോയിസ് അല്ല ത്രീ എഫ് ജെഡിൻ വോയിസ് ആണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഡ്രാഗ് ചെയ്യുന്നു ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്നു അടുത്തത് പോകുന്നു പാർമുലറ്റ് ഇൻ വോയിസ് അല്ല ഇതൊരു ഇൻ വോയിസ് ആണ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഫ്രഷ് അല്ല ഇതിൻ വോയിസ് അല്ല എക്സ്പ്രഷൻ പ്ലസിൻ്റെ ഇത് ഇൻ വോയിസ് ആണ് ടെക്ടാസിയുടെ ഇൻ വോയിസ് ആണ് അപ്പം രണ്ട് ഇൻ വോയിസ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് എന്ത് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് വന്നതാണോ എന്നറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ എമൗണ്ട് ഫോർ ഫോർട്ടി സെവൺ ആണ് ഇതൊരു ഡിഫറെൻ്റ് ഇൻ വോയിസ് ആണ് സോ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇതൊരു ഇൻ വോയിസ് ആണ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ വരുന്ന ഇൻവോയ്സസ് ഇമെയിൽ വരുന്ന ഇൻവോയ്സസ് ഒന്നും പേപ്പർ ആയിട്ട് വന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പേപ്പർ ഇൻവോയ്സ് ഒന്ന് സ്കാൻ ചെയ്തിട്ട് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്നു ബാക്കിയുള്ള ഇമെയിൽ എല്ലാ ആഴ്ചയിലും ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങോട്ട് വിടുന്നു ടോണർ ബാസ്കറ്റ് ഇൻവോയ്സ് ആണ് അടുത്തത് ഇത് ഇൻവോയ്സ് അല്ല ഇതും ഇതൊരു ക്രെഡിറ്റ് മെമ്മോയാണ് വായിച്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ക്രെഡിറ്റ് മെമ്മോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ രീതിയിൽ നമുക്ക് റിട്ടേൺ വരുന്നതാണ് അതായത് ഇത് മൈനസ് ഏത് ഏതൊക്കെ ക്രെഡിറ്റ് ആണ് ഓഫ്കോഴ്സ് അക്കൗണ്ട് അറിയാവുന്നുള്ള അക്കൗണ്ടിനുള്ളത് പോലെ തന്നെ ക്രെഡിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇത് മൈനസ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഇൻവോയ്സിൽ നിന്ന് കുറയും പക്ഷെ നമ്മളത് സ്റ്റില്ല് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് വിടുന്നതാണ് സ്ട്രീറ്റ് ഇൻവോയ്സസ് അടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് വൺ ഫിഫ്റ്റി നയൻ ഇത് ലിക്കറിൻ്റെ ഇൻവോയ്സസ് നമ്മൾ ഇവിടെ രണ്ട് മെയിൻ കമ്പനി ഉണ്ട് ഒന്നിൻ്റെ പേര് എ എൽ എം എന്ന് പറയും അടുത്തത് മെറ്റ് ക്യാഷ് ഇതൊരു കോമൺ എല്ലായിടത്തും ഉള്ള എല്ലാ ഐ ജി എല്ലാ കടയ്ക്കടി ഉള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ എ എൽ എമ്മിൻ്റെയും മെറ്റ് ക്യാഷിൻ്റെയും ഇൻവോയ്സസ് ഒന്നും നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാരണം ഞാൻ പിന്നീട് പറയാം അടുത്തത് വീണ്ടും ലക്കാസിയോട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഇതിപ്പോൾ പി എഫ് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കമ്പനിയുടെ ആണ് ലയണിൻ്റെ വീണ്ടും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് കംപ്ലീറ്റ് മെയിൽ തീർന്നു ഇന്നലെ വരെയുള്ള മെയിലായി അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ടാഗ് ചെയ്ത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത പ്രാവശ്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഇതുവരെയുള്ള മെയിലെല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്തു അതിൽ നിന്നുള്ള ഇൻവോയ്സസ് എല്ലാം നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്തു അപ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഇൻവോയ്സ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് പേപ്പർ ഇൻവോയ്സസ് സ്കാൻ ചെയ്ത് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഇങ്ങോട്ട് ട്രെയിലേക്ക് ഇട്ടു അതിനുശേഷം ഇമെയിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്തു അതിലെ ഓരോ ഇൻവോയ്സസും ഇതിലേക്ക് ഇട്ടു ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇമെയിലിലെ സോർട്ടിംഗ് ആണ് കുറച്ച് പാടായിട്ട് തോന്നാൻ സാധ്യതയുള്ളത് പക്ഷെ നമ്മൾ കുറച്ച് പ്രാക്ടി ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇൻവോയ്സസിലേക്ക് തന്നെ ഒരു ഇമെയിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇനി വേണേൽ നമുക്ക് ഇത് ബിഗ് സ്ക്രീൻ ആക്കാം ബിഗ് സ്ക്രീൻ ആക്കുന്നു ഇത് വേണേൽ ബിഗ് സ്ക്രീൻ ആക്കാം ട്രേ ട്രേയിലുള്ളൊരു ബിഗ് സ്ക്രീൻ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് ഇത്രയും ഇൻവോയ്സസ് ആണ് ഒരാഴ്ചത്തേക്കുള്ളത് അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് പ്രോസസ്സിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവർ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ഇൻവോയ്സസും ട്രേയിൽ കാണും അപ്പോൾ ഈ പർട്ടിക്കുലർ ഐ ജി എൽ എന്നാൽ പർട്ടിക്കുലർ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് അവരെന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ തന്നെ സ്കാൻ ചെയ്തിട്ട് ട്രെയിൽ അപ്പം നമ്മുടെ വർക്ക് ഇപ്പം നിങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തുടങ്ങുന്ന വർക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പ്രോബബ്ലി ഇവിടെ നിന്നായിരിക്കും അതായത് ഉള്ള ഇൻവോയ്സസ് എല്ലാം ട്രെയിൽ കാണും അപ്പം ഞാൻ കാണിച്ചത് ട്രെയിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്ന് കാണിച്ചതിന് കാരണം നാളെ ഒരിക്കലും ഇപ്പോൾ ഇമെയിലിൽ നിന്ന് സോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരികയോ അല്ലെ സ്കാൻഡ് ഈ സ്കാൻഡ് ഇൻവോയ്സസ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ജസ്റ്റ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഭാഗം കുറച്ച് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കാണുക ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് മെയിലിൽ നിന
ട്രേയിലേക്ക് ഇടുന്നത് ട്രേ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പർച്ചേസസിൽ പോയാൽ പേറോളിലല്ല പർച്ചേസിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ട്രേ എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഈ ട്രേയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആണ് ഇൻവോയ്സസ് കാണുന്നത് അടുത്തതായി ഇതിന് ശേഷം നമ്മൾ നോക്കുന്ന ഓരോ ഇൻവോയ്സസ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇനി പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അത് ഇനി അടുത്ത വീഡിയോ